Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrah li sadiri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Tunaindelea na somo letu la hadithi lakini bado tupo katika mkadima wa masala ya hija mkadima ambao tunapoingia katika hadithi ya mamlango wa hija katika kitabu tunachoendelea nacho cha bulughul marami tutakutana na hadithi lakini hadithi hazina mchanganuo bali mchanganuo huo katika kitabu cha bulughul marami kwa hiyo tupo katika mlango wetu wa hija na jana tulimalizia masala ya al-ihram kuhirimia ibada ya hija na tukaona namna ya ihram mahala inapowekwa ama inapotiwa nia ya ihram ama kuhurimia na pia tukasoma vile vile aina za ibada ya hija tukasema katika ibada ya hija kuna al-ifradu wa tamattu wa al-qiran wa al-itlaq kwamba kuna aina hizi tatu ama ya nne imeongezwa kuna neno al-itlaq kwa maana anayekwenda maka anaweza akaweka nia nafsi ya kuhirimia lakini ikawa haja kusudia katika ile ibada ya hija haja kusudia hija wala umra wala haja kusudia alqiran kwa maana tukasema hilo ni katika masala yanayojuzu lakini akishafika tayari kimdhihirikia yeye kwamba tayari anatakwekania basi nia yake ataielekeza pale anapotaka katika ibada imma hija peke yake au umra kisha baadaye hija au qiran kisha ta'ani ataiinisha nia yake moyoni la bil lafzi wala siko kuitamka yani hii ni aina ya nne ya ihram katika kuhirimia ibada ya hija leo tunaingia katika kifungu cha 12 ambacho tunasema inaitwa mahdhuratu al-ihrami wa aqsamuha leo tunazungumzia mahdhuratu al-ihrami wa aqsamuha yani yale yaliyopigwa marufuku ama yanayozuilika na aliyokatazwa kwa yule mwenye kuhirimia ibada ya hija asiyafanye baada ya kuhirimia na pia tutazungumzia aqsamu al-mahdhurat yani vifungu au mafungu ya hayo yaliyokatazwa kwa mwenye kuhirimia ibada ya hija asiyafanye kwanza tunazungumzia taarifu mahdhurat al-ihram kwa maana nyingine maana ya hili neno mahdhurat al-ihram yani yale yaliyopigwa marufuku ama kuzuiliwa kuyatenda yule aliyehirimia ibada ya hija baada ya kuwa tayari kuenda ndani ya ibada ya hija almahdhuratu lughatan neno almahdhuratu katika lugha wanasema jamu mahdhuri neno mahdhurati ni uwingi wa neno mahdhuri ambayo ni moja kwamba yakiwa mengi yanaitwa mahdhuratu likiwa moja mahdhurin wa huwa almamnu'u maana yake ni kilichozuiliwa na kukatazwa ama kupigwa marufuku kwa hivyo neno hili ni katika moja ya maneno ya ihram kwa maana nyingine istilahi ya lugha unaposema almahdhuratu ni jamu mahdhurin wa huwa almamnu'u 
ni jamu ya mahdhuri na maana yake wanasema watu wa lugha almamnu'u ni kile ambacho kilichokatazwa ama kupigwa marufuku mtu asikifanye ama mahdhuratu lihirami istilahan ama maana ya mahdhurati ya ihram katika istilahi ya wanawachuon maana yake hii almamnu'atu allati yajibu ala almuhrimi ijtinabuha bisabab ihramihi wa dukhulihi fil nusuki maana ya mahdhurati al ihram katika istilahi ya wanawachuon au katika maelekezo ya sheria hiya almamnu'atu ni yale yaliyopigwa marufuku ama kukatazwa ama kuzuilika allati ambayo yajibu ala almuhrim ijtinabuha ni haramu ama ni wajibu kwa yule mwenye kuhirimia swa mwenye kuhirimia hija kujiepusha nayo anajiepusha kwa sababu gani ni sababu ihramihi kwa sababu ya kule kuhirimia kwake ibada ya hija wa dukhulihi fil nusuki na kuingia kwake katika kutekeleza ile ibada ya hija kwa maana alhaji ama alhajatu anapohirimia ibada ya hija yoyote iwe ifrad iwe tamatu'i ama iwe qiran basi kuna mambo anazuiliwa asiyafanye ile tu akishasema labbaika hajjan au labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj au labbaika umratan wa hajjan akishatia hii nia akishahirimia hivi kuna mambo ni marufuku yeye kuyafanya akiwa katika ihram sio kuvaa zile nguo ah zile nguo ni nguo kinachokusudiwa hapa ile ukishasema labbaika hajjan au labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj au labbaika umratan wa hajjan ditumelewana kwa hiyo haya ukishahirimia ibada ya hija katika aina hizi tatu na maana kuna mambo wewe umepigwa marufuku usiyafanye kwa maana hiyo tutafahamu hapa yani idadi ya yale yaliyopigwa marufuku kwa yule mwenye kuhirimia ibada ya hija anasema mahdhuratu al-ihram allati ta'ummu ar-rijal wan nisa sab'atun yani yale yaliyopigwa marufuku baada ya kuhirimia ibada ya hija ama yale yanayozuilika yani baada ya kuhirimia mtu ibada ya hija ambayo hayo yanaenea ama yanawahusu wanaume na wanawake sab'atu ni aina saba sijui tumeelewana ya kwanza izalatun sha'arin au halqi ni kuondoa nywele au kunyoa nywele kuna kuondoa nywele iko hapo ukaivuta sawa hii umeiondoa au kunyoa pingine unazokaambiwa kunyoa ukaona inafaa kuvuta kwa mikono ndio maana ameunganisha katika yale yaliyokuwa marufuku ama yaliyozuiliwa kwa mwenye kuhirimia ibada ya hija ambayo hayo yanawahusu wanaume na wanawake ni saba kwanza izalatu au halku shaar ni kuondosha au kunyoa nywele kwa maana ni ku, kuondoa nywele kwa kutumia ima kucha au kazivuta au kunyoa kwa kutumia ala ya aina yoyote hili la kwanza linamhusu mwanamke na mwanamme kwa maana wakishahirimia ibada ya hija ni marufuku wanazuiliwa kufanya haya ama hili la kwanza 
kuondoa nywele ima kutumia ukucha wake au chochote au kunyoa nywele kutumia kitana nani kiwembe au mashine au chochote kinacho kinachoelezea maana ya kunyoa na tunapozungumzia nywele ziko ma, maeneo matatu au maeneo mengi ya mwili kuna wengine nywele zao kimwangalia kifuani zimejaa eh kama mfano wa nywele zimejaa nyingi kabisa Harusiki pia kuziondoa zile. Lakini ambazo zimeelezewa sana ni nywele za kichwani au kwenye makwapa au sehemu ya chini tunasema ya kinena. Ndio tunaofahamu sisi kwa maana hutakiwi hapo kunyo, kunyo, kunyoa ama kuvuta kwa mikono yako kwa kucha zako au kutumia chochote kwa kuziondoa hizo nywele. Lakini kama sitaondoka zenyewe labda alikuwa waoga zikadondoka wenyewe huko kusudia kwa hiyo pale ukuambii umefanya makosa kwa hiyo mahdhuri ya kwanza au marufuku ya kwanza yaliyokatazwa kwa mwenye kuhirimia ibada ya hija izala tushari au halqihi ni kuondosha kuondoa nywele kutumia ima kuvuta kwa miku, kwa vidole vyake au kwa kucha au kunyoa moja kwa moja iwe kupunguza au kunyoa haitakiwi iwe sharubu hizi huku haitakiwi ndevu haitakiwi zina jina maana ya nywele ni majina tu yana utafautisha kwamba hizi ni sharubu hizi hapa ndevu hizi hapa nywele na hizi huku chini zina jina lake zaitwa na hapa zina jina lake zaitwa lakini zote zina msamiati maana ya nywele sisi tumeelewana vizuri mwanzo kwa hiyo kiherimia ibada yako ya hija hili la kwanza ni marufuku kulifanya la pili taklimu al-adhafir ama al-adhfar kukata kucha au kungoa labda ukucha ule uka kwa uvuta badala ya kukata kwa udondosha taklimu al-adhfar ama al-adhafir ni kuondosha ama kukata kucha kwa maana nyingine kupunguza kucha zile zilizozini hiyo ni marufuku ambayo hii na muhusu mwanamume na mwanamke taklimu al-adhfar kukata kucha au kungoa ukuchwa marufuku ya tatu at-tibu kujitia manukatu linamuhusu mwanamume na mwanamke nne as-saidu kuwinda ushahirimia ibada ya hija ukawa uko tayari uko kwenye maeneo unatembea ukamuona mnyama ukamuua au ukatoa ishara ama ukasaidia mpaka akakamatwa akauliwa hili kwako wewe ni marufuku tano aqdu nikah kufunga ndoa hili nalo pia linamuhusu mwanamume na mwanamke baada ya kuhirimia wako ndani sasa ya mautekelezaji wa ibada ya hija wanaambiwa ni marufuku kuoa au kuolewa au kuchumbia au kumtuma mtu mshenga akakuchumbia uko maka haitakiwi sita aljimaa tendo la jimai yani tendo la maingiliano baina ya mume na mke washahirimia ibada yao ya hija sasa wakaona ah yamewazidi wakaona watafute maada waende za hotelini eh waka tekeleze mambo yao au jambo lao lile la tendo la ndoa ni marufuku hata kama ni mkeo ama ni mumeo haitakiwi la mwisho almubashara mubashara ya hapa ima kumbusu mkeo ima ukamshika kwa ajili ya ladha matamanio yani umejisikia hamu kama mshika mkeo ama ukampiga busu lakini busu lile yani la ladha la, la matamanio ya kumtamani mkeo 
Yaani vile ukimbusu tu mli wote tayari ushakuwa na shot na yeye pia tayari naye atashakuwa na hali hiyo. Haitakiwi. Kwa hiyo haya saba ni yanamhusu mwanamume na mwanamke au wanaume na wanawake. Kwamba wakishairimia swala la baika hajjan au la baika umra mutamatta'an biha ila alhajj au la baika hajjan wa umra au umra wa hajjan marufuku kuyafanya haya saba wasikate nywele zao au kuondoa nywele kutoka lugha nyingine la pili wasikate kucha zao la tatu wasijipake manukato la nne wasiwinde wanyama la tano wasifunge ndoa la sita wasifanye tendo la jimai la ndoa baina ya mke na, mu, na mume maana maingiliano na la saba almubashara kile kitendo ima mume kumbusu mkewe eh, mpaka yani kama ina ile hali ya la, kwa kusudia kwamba nambusu kwa maana sina hali nimebanwa niko hoi ukambusu mkeo kimatamanio marufuku sisi tumeelewana kwa hiyo haya ni saba ambayo tutakuta maelezo yake yanayo ambayo baadaye yanafidia gani ama haya saba yanamuhusu mke na mume wote hawatakiwi kuyafanya haya baada ya kuhirimia ibada ya hija zile za aina tatu thalithan la tatu kuna almahdhuratu allati takhtasu birrijali fakat kuna mambo ambayo yamezuiliwa ama yaliyokatazwa na kupigwa marufuku ambayo yanamhusu mwanamume peke yake nayo ni mawili labsul makhit kuvaa nguo iliyoshona sisi tumeelewana kwa mwanamume ni marufuku baada ya kuwa ameshahirimia hija ibada ya hija akavaa suruwale ama kanzu ama nguo ya ndani au chochote ambacho kina maana ya utenganishaji ya mwili wake kwamba mguu unaingia huku wa kulia na wa kushoto unaingia huku na kanzu ya umetia mikono na kufanyaje imepigwa marufuku kwa mwanamume kuvaa nguo iliyoshonwa akishairimia ibada ya hija pili takhtiyatur ras kujifinika kichwa asivai kofia sawa ushairimia ibada ya hija marufuku kuvaa kofia au kuna zile kanzu za sasa zina kofia zimeunganishwa ukavaa kanzu alafu ile inaitwa ukajifinika ile kama tutakavyoiona walbaranis ha eh? ile ambayo imeungana na kanzu kuivaa tu ile una unajifinika tayari ni una kofia yako hasa maeneo ya baridi baridi hutumia sana kanzu za aina zile ambazo shingoni hapo tayari kuna cha kujifinika ni marufuku ama mamvuli hakuna tatizo mvua inanyesha jua kali ukaona uchukue mamvuli eh ujifinike jua hakuna tatizo kuvaa saa hakuna tatizo pete hakuna tatizo sisi tumeelewana lakini kinachoitwa kofia ama kenye maana ya kofia kujifinika kichwani marufuku bali hata ile nguo ya uliyovaa ihramu ile shuka ya juu inaitwa rida ile pia ukaona ah jua kali ukaamua kujifinika marufuku hata wakati wa kulala labda ile bahati mbaya uko usingizini tu usijujue kama umejifinika lakini ukilala pia basi wewe kujifinika kwako kuishia mwisho kwenye shingo hapo kuanzia miguuni mpaka shingoni ukija kichwani penalty hiyo lazima utinje watinjie watu mbuzi ama uwalishe maskini sita ama ufunge siku tatu kwa hivyo haya yote mwanamume amekatazwa kuvaa nguo iliyoshonwa au kuvaa kofia au yenye maana ya kofia kujifinika au hata shuka mtu kujifinika baada ya kuhirimia swala ni marufuku hata ile ihramu yake ni taridao kujifinika marufuku ukijifinika kosa unaambiwa utoe fidia ya kosa lile lililofanya kwa hiyo haya 
yanawahusu yanamuhusu ama yanawahusu wanaume peke yao nguo iliyoshona ama kwa mwanamke hakuna tatizo akivaa baibuli lake akivaa jilibabu yake lile eh, jubba lake lile akivaa kama na suruali yake panjama ile hakuna tatizo vyote mwanamke hana tatizo yeye karuhusiwa hivi ila mwanamume tu ndio katazo sawa kwa maana mwanamke atavaa nguo iliyoshona hata nguo ya ndani atavaa hakuna tatizo sijuto maelewani eh na hayo ni mawili yanayowahusu wanaume baada ya kuhirimia hija ni marufuku kuyafanya kufinika kichwa kuvaa nguo iliyoshona ama almahdhuratu allati takhtasu bin nisa'i faqat ithnatan ama yale ambayo yamezuilika ama yaliopigwa marufuku ambayo yanamuhusu ama yanawahusu wanawake peke yao nayo ni mawili annikab ni marufuku mwanamke akikuvaa niqab kama zile tunazoona wanaonekana macho sijuto umeelewana eh? marufuku annikab mwanamke kuvaa niqab yani kuziba uso wake ikawa naonekana macho marufuku au kama atapita sehemu kuna wanaume wamejaa peke yao anaruhusiwa ku kufinika uso wake mpaka akishafuka pale anaondoa ile nguo yake anabakia uso wazi la pili labsul kufazain au labsul kufazain kuvaa gloves mbili mwanamke au yenye maana hiyo kuvaa socks mikononi sijitu umeelewana marufuku kwa mwanamke mikono iwe vile vile sababu kuna wanawake wengine mwenye akitembea anavaa socks mguuni anavaa socks mkononi au gloves zile anavaa ni marufuku kwa hiyo mwanamke na kwake pia ni mawili yanomhusu yeye tu kwamba annikabu kuvaa nikabu baada ya kuhirimia ibada ya hija marufuku na kuvaa gloves mbili hizi za mikono au socks kwa lugha nyingine zenye mazi kama vile zina vidole vitano akavaa mwenyewe kawa atembea kapigwa marufuku kwa hivyo haya mawili ya wanaume anawahusu kuvaa nguo iliyoshona kujif, kujifinika kichwa e, manake hapa imekuja taktuya turras kujifinika kichwani maana kujifinika kichwani ni kuvaa kofia kujifinika nguo yoyote ile au chochote kile kinye maana ya kufinika kichwa chake ama tumesema mwamvuli hakuna shaka mwenye akaoshika mwamvuli hivi anajistili jua au mvua hakuna tatizo na kwa mwanamke nayo ni hivyo hivyo ni mawili kuvaa nikabu asionekane sura yake isipokuwa macho tu au kuvaa socks mbili za mikononi naye pia kapiba marufuku mwanamke kuvaa vitu hivyo lakini baada ya hija baada kutoka kwenye ile ihram ni ruhusa kufanya hivyo sisi tumeelewana eh? sasa yanayofuata ni aina ya yale yaliyokatazwa yaliyozuilika kwa mwenye kuhirimia hija bi'tibari fidia kuzingatia fidia yake inakuwaje kwamba mtu akifanya haya fidia yake inakuwa ni nini katika zile zilizotajwa kwa anasema hapa aqsamu mahdhurati al-ihram bi'tibari fidia kwa maana mgawanyiko wa vile vilivyokatazwa ama vilivyozuilika kujiepusha navyo yule mwenye kuhirimia hija kuzingatia fidia au ndio hiyo hiyo fidia haina lugha nyingine baada ya kuyafanya fidia yake inakuwaje akasema tanqasimu mahdhuratu al-ihram bi'tibari al-fidyati ila arba'ati aqsam 
kwamba inagawanyika ama yanagawanyika haya yaliozuiliwa kuyafanya mtu baada ya kuhirimia hija yake kwa kuzingatia utekelezaji wa ile fidia yanagawanyika mafungu manne au vigawanyiko vinne kwanza ma fidiyatuhu fidiyatun adha ni yale ambalo ama ni lile ambalo fidia yake ni fidia ya udhia anaopata mtu wakati ashirimia kwa mfano tutaona huko fidiyatul adha hiya ile fidia inayotolewa kwa sababu ya maudhi ama udhia anaopata mtu katika mwili wake ni kumwaga damu maana kuchinja mnyama au ilitaamu au kuwalisha maskini chakula ambao ni sita au siyamu au kufunga siku tatu anahiarishwa hapa kwa mfano mtu anachawa kichwani chawa si mnawajua wale wadudu wale wana maudhi kwa kweli wale anao kichwani wana mkera hana hali mara wamedondoka wamekuja usoni mara kifuani kwenye nguo sasa ikawa ile hali imemwia ngumu ile akaona ah bana ngoja nyoe bana sawa anaondoa ile adha iliyokuwa kichwani kwake sawa pamoja na kuwa ni adha inamsumbua kisheria anaruhusika kufanya hivyo kuondoa jwele lakini pamoja na kutoa nini fidia ambao fidia yake ni ima ni kuchinja mnyama kama ana uwezo huo hana awalishe maskini sita hana basi afunge siku tatu sikito maelewana hii ndio fidia yake mwenye udhia katika mwili wake au pingine ukucha huu kajigonga na jiwe ukucha unalega lega huu unamuudhi huu kila akitembea akijigusa kaumia akifanya hivi kaumia sheria inamwambia uondoe lakini ukiuondoa mtu acha hivi hivi unauondoa pamoja na kulipa nini fidia si jamaa tumeelewana vizuri e na kajigonga ukucha ule una ushalegea tayari sasa akijigonga tu anapata maumivu anapata adha maudhi yale sasa anatakiwa huyu afanye nini au ondoe ile ukucha kama ni kukata au kuungoa alafu afanye haya moja ya matatu aliyokuwa nalo na uwezo ana mnyama atachinja lakini hatoruhusika kumla huyo mnyama sababu huyu ni wa ni wa fidia wakosa ndio alifanya tofauti na yule anayechinjwa baada ya hija yake akachinja mnyama yule anaruhusiwa kula wa kwake yule ama huyu ambaye kaambiwa amchinje kwa sababu ya kufanya haya makosa basi hatotakiwa kumla mnyama huyo amgawanye kwa watu waishio pale maka katika maskini hilo ni la kwanza ambalo mtu atapaswa kutoa nini fidia na la pili ma la fidia tafihi ni katika lile ambalo mtu akilifanya hatakiwi kulipa fidia wa huwa aqdun nikah wal khitba ni kufunga ndoa na kuchumbia ukioa kule hija na bado uko kwenye ihrama kwa maana bado uko katika kutekeleza ibada ya hija uja toka katika ile na kujivua katika ihrama kuhalalikiwa kufanya hilo jambo ni kuoa kwa maana ukioa umefanya kosa lakini huto ulipa fidia lakini maal ithmi pamoja na kuota ni uto ulitoa fidia yoyote lakini utapata madhambi kwa maana utakuwa kuna jambo umelifanya la makosa ambalo utayajibikiwe uta kupata madhambi kwa hiyo una haja kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha ili akusamehe hija yako ije iwe ni nzuri badala ya kuwa ina kasoro kasoro kwa hiyo mala fidia tafihi kuna jambo ambalo halina fidia ukilifanya katika yale saba tuliyokatazwa la kuoa au kuchumbia ni swala la kuoa ukioa kule maka bado uko kwenye kwenye ibada ya hija maana yake kuja pija mawe wala uja katwa nyele sijitumeelewana 
Ukaamua tu wewe ulifanya hilo. Sisi tumeelewana. Ni kosa. Na Jambo la tatu maafindi yetu humu ghalladha kuna ambalo fidia yake ni kubwa ni nzito wa huwa almubasharatu wal jima' nako ni kule mubashara kumshika mtu ama kumbusu mkeo kwa matamanio wal jima' na kufanya tendo la ndoa kwa maana muingiliano baina mtu na mkeo hii fidia yake ni kubwa na ni ngumu. Ni tumeelewana tutaiona huko utakavyoelezewa kwa mujibu wa sheria. Halafu maafidi yetu huljazau bi mithlihi wa huwa shaidu na kuna ambalo ukilifanya fidia yake ni kulipa mfano wa kile ulichokifanya nako ni kuwinda mfano kule kule porini umetembea ukamua swala sisi tumeelewana ule hutotakiwa kufunga yule itabidi ulipe mfano anayefanana na yule swala kwa maana nyingine utaangalia mbuzi sawa au wengine wanasema mfano ukiua kule porini mbuni Mbuni alivyo amefanana na nani? Ukimuona yule mbuni alivyo kafanana na nani katika wanyama wanatembea miguu minne? Ha? Sio ngamia. Eh? Eh, sasa taangaliwa kwani huyu mbuni afanana na nani? Na gani? Kwa sababu ukishamuua mbuni kule uwezo kaambia umuue bata. Bata hafanani na na, na, na mbuni. Sisi tumeelewana. Bata anafanana na ngamia. Sisi tumeelewana. Wewe kuna kazi kubwa. Kwa anasema maafidi yetu hu aljazau bi mithlihi. Na kuna yale lililopima marufuku ambalo fidia yake ni kulipa mfano wa kile ulichokiwinda. Sisi tumeelewana eh? Eh. Tutaona maelezo yatakayokuja huko baadaye. Kwa hiyo ibada ya hija utaona ni vitu vipesi vipesi sana ukivifanya lakini baadaye utaona uzito wake. Sawa? Baada ya hapo anakuja kuelezea mahdhuratu al-ihrami allati tajibu fiha fidiyatun adha yale yaliyopigwa marufuku kwa mwenye kuhirimia ibada ya hija yaliyokatazwa na kuzuiliwa ambayo ni wajibu katika hayo yaliyopigwa marufuku eh, kutoa fidia ni fidia ile ya maudhi au maudhia anaopata mtu nayo ni matano kwanza halku shari lirijali wa nisa kunyoa nywele kwa wanaume na kwa wanawake. Sisi tumeelewana. Hii inaitwa mtu ana tatizo kwenye ile zake, anapata maudhi kama hauchawa, pingine ana ana tuseme anawashwa kwenye ile zake, anamba, ana mapunye. Dawa haitiliki, lazima anyolewe ile atue dawa. Sisi tumeelewana ana ugonjwa ambao wanaomuudhi unampa adha lazima anyoe nywele sasa anaruhusiwa kunyoa nywele mtu lakini lazima atoe fidia hii inaitwa ni fidia au yale aliyokatazwa ambayo fidia yake yanahesabika kwamba ni kuondoa ule udhia uliokuwepo katika mwili wako ukaruhusika kuondoa lakini pamoja na kuwa unaondoa maudhi yaliyokusibu lakini itabidi utoe fidia nako ni kunyoa nywele kwa wanaume na kwa na, kwa wanawake la pili taklimu al-athfal lirijali wa nisai kukata kucha kwa wanaume na kwa wanawake istimalu at-tibi lirijali wa nisai 
kutumia manukato kwa wanaume na kwa wanawake taghtiyatur ra'si lirrijal faqat kujifinika kichwa ambako ni kwa wanaume peke yake alafu lipsul makhiti lirrijal faqat na kuvaa nguo iliyoshonwa kwa wanaume peke yao haya matano haya yanahitajika kutolewa fidia sawa naam awwala la kwanza katika hayo matano hal kushar kunyoa nywele wa fidiyatuhu na fidia yake kunyoa nywele ala takhyiri hii imewekwa khiarisho kupewa khiari mtu aliyenyoa nywele na bado hajatoka kwenye ibada ya hija sijui tumeelewana baina dhahi baina ya kuchinja yani mbuzi au kondoo au siyami thalathati ayyam au kufunga siku tatu au itaami sita masakin au kuwalisha chakula maskini sita ukinyoa nywele fidia yake umepewa khiari ufanye matatu ima kuchinja mbuzi au kondoo au kufunga siku tatu au kuwalisha maskini sita utachagua mwenyewe na mimi sina uwezo bwana wa kuchinja mbuzi uwezo wangu mimi ni kufunga siku tatu funga siku tatu ukiwa maka bwana sawa ah mimi kufunga siwezi bwana kutoka na hali yangu na sasa vidonda hivi na kadhalika na nini basi hayo naambiwa usifunge siku tatu uwalishe chakula maskini sita pale maka watafute uwape chakula ima upesa bwana kama kila mtu riali hamsini sita unawapa kwa watu wa sita hao hamsini hamsini riali ni riali ngapi Mia tatu au pingine riali ishirini tu kwa sababu kila nchi inalingana na matumizi ya fedha kwa sababu pale maka riali ishirini hiyo ni hela nyingi kwa matumizi sababu riali tano peke yake usa kalamlo asubuhi na usimalize sisi tumeelewana au tujalie mlo asubuhi peke yake riali tano na mchana peke yake usa katumia riali sita saba itategemeana chakula unachokitaka ukitaka wali nusu kuku riali saba sawa ukitaka wali nusu nusu kuku tambiwa riali kumi na tano tayemalizia usiku kwa hiyo utaangalia mwenyewe kuanzia dakika ishirini kwenda mbele ni wewe mwenyewe uwezo wako ukawapa maskini sita upale maka ukamtafuta anahitaji kupewa ukampa hata ukimwona alhaj uza kumwona mtu mwingine pale anafanya baada ya hija kaja kwaja baada ya hija lakini ukimwangalia hali yake ni dhofu hali sio kama mimi mwamona mtu kabisa akikuona anakuomba lakini anashindwa kukwambia hasa akikuona unakula anavyokutazama unajua huyu ana tatizo basi yule ndio atatakiwa kumpa kwa watafute sita uwapo kwa hiyo hii ya kunyoa nywele ima pingine una matatizo kwenye kichwa chako au ulifanya hilo jambo sawa eh kwa kukusudia na kadhalika basi unatakiwa wewe kafara yake au fidia yake uchinje mbuzi au kondoo au ufunge siku tatu ama uwalishe maskini sita kwa tunapokwenda ibada ya hija tukishahirimia pale mikati tuwe makini na haya mambo tunayoyazungumza mambo saba yanayohusu yano wanaume na wanawake na mambo mawili yanayohusu wanaume tu ambalo ni iliyoshonwa au kujifinika kichwa na mawili yanayohusu wanawake tu kuvaa nikabu au kuvaa soksi mbili kwenye mikono kwa hiyo kisha ukisha sema tu labaika hajjan au labaika umratan mutamatta'an bi al hajj au labaika hajjan wa umra ukisha sema hii ukishatia nia ukishahirimia zingatia haya mambo tuliyozungumza hapa sisi tumeelewana qala allah ta'ala amesema allah 
aliyetukuka kutoa ushahidi ya huko kunywa nywele kwa mtu aliyekuwa na adha katika kichwa chake akasema Mwenyezi Mungu faman kana minkum maridhan na yule atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa anao ugonjwa atakaopelekea kufanya kufanya jambo ambalo lilokatazwa kama huo kucha tayari umemoka huo unakusumbua ni ugonjwa au pingine una ugonjwa kwenye kichwa chako adha hiyo Allah anasema faman kana minkum maridhan yule ambaye atakuwa miongoni mwenu ni mgonjwa au bihi adha min ra'sihi au mwenye adha kwenye kichwa chake kuna jambo linampa maudhi chawa hao kuna mapunye mba na jukuu naye ni hana raha kwa lazima anywe nywele Mwenyezi Mungu anasema fa fidiyatun min siyamin basi huyo atoe ya ima ya kufunga hizo siku tatu au sadaqati au atoe sadaka ndio ile kuwalisha maskini sita au nusukin au achinje mnyama sisi tumeelewana au achinje nyama Al-Baqara aya 196 Asema waqad jaa dhalika fi fidyati halki ash-sha'r ya hilo katika fidya ya kunywa nywele an Ka'b bin Urja wa sahaba anaitwa Ka'b bin Urja anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kwamba mtume wa Allah rehma na amani za Allah zimshukie juu yake raahu alimuona sahaba wake walqumal yasqutu ala wajhihi na huku chawa wakiwa wanaanguka kwenye uso wake faqala lahu mtume akamwambia ayuudhika hawa muka wanakupa maudhi hawa wachawa wako wadudu wako wanaokutoka kichwani kala sahaba akasema naam ya rasulullah ndio wewe mtume wa Mwenyezi Mungu wananiudhi kweli kweli bwana wananguka nguka ovyo usoni mwangu kwenye nguo zangu fa amarahu an yahliqa mtume akamwamrisha sahaba wake anyoe nywele zake thumma amarahu kisha mtume akamwamrisha ayut'ima farqan baina sittati masakin awape chakula maskini sita au yuhdi tan au achinje mbuzi au kondoo au yasuma thalatha ayyam akamwamrisha ama afunge siku tatu baada ya kumuona swaba wake hali mbaya chao anamwanguka na swaba anaonekana hasemi lakini ndio hali imeshakuwa hana budi mtume akamuona swaba wangu huyu ana tatizo akamwambia hao wadudu wako wanakuudhi wewe wanakupa adha sahaba akamwambia naam ya rasulullah naam adha wananipa wadudu maki sina raha wenzangu wote wanantazama jinsi wadudu wanavyonianguka kwenye uso wangu fa amarahu an yahliqa mtume akamwamrisha anyoe nywele zake zile manake ukishanyoa ndio dawa yake ile hawapo tena thumma amarahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kisha baada ya kunyoa mtume akamwamrisha sahabi huyo ayyut'ima farqan baina sittati masakina awalishe maskini sita kulingana na chakula wanachotumia pale eneo walilo maka au yuhdiya shatan ama atoe mnyama ama achinje mnyama mbuzi yule au kondoo au yasuma thalatha ayami ama afunge siku tatu akhrajahu al-bukhari hadithi hiyo ameipokea imam bukhari rahimahullah sisi tumeelewana na hilo ninalohusu nywele sisi tumeelewana ama kucha kuna ikhtilafu baina ya wanaochuo wanasema taklim adhafir aliyadaini au rijilain qal'uha au qashuha qiyasan ala halki ash-sha'r 
kukata kucha za mikono au za vidole vya miguuni kuzingoa au kuzipunguza hili linafanyika si kwa maana kuna dalili bali ni kiasi cha wanawachuoni sisi tumeelewana lakini wala naswa yadullu ala hurmati dhalika wala hakuna nas au hadithi au aya linaloelezea uharamu wa hilo lakin qasahu ba'd ahli al-ilm ala halki sha'ri bali wamekisia baadhi ya ahli al-ilm wanawachuoni katika kunyoa nywele si nywele unakata na unapunguza na kucha hivyo si haruhusi kukata lakin qala ibn qudama ibn qudama amesema ajma'a ahli al-ilm wamekubaliana watu wa ilmu wana wachuoni ala anna almuhrima kwamba yule mwenye kuhirimia ibada ya hija yoyote katika zile aina tatu mamnuun min qalbi adhafirihi amezuilika na kupigwa marufuku kukata kucha zake hilo amekubaliana wana wachuoni sisi tumeelewana na kitabu ni cha Al-Mughni ibn Qudama juzu ya tano ukurasa wa moja na sita na kitabu Al-Muhadhab juzu ya kwanza ukurasa wa mbili na 38 kwa wana wachuoni hapo wameelezea hivyo na Imam nawawi rahimahullah yeye amenakili kinyume cha hivyo kumnakili Daud dhahiri katika masala haya Daud dhahiri huyu yeye siku zote mambo yake yanakwenda uwazi uwazi asema ya juzu lil muhrim qalmu adhafirahu kulli adhafirihi kulliha kwamba inajuzu kwa mwenye kuhirimia kukata kucha zake zote hata kama ameshahirimia ibada ya hija. Sisi tumeelewana. Naam. Lakini wakasema iliyokuwa bora na vizuri zaidi tarkuhu. Ni kuacha kufanya hivyo. Usikate yani usikate kucha baada ya kuhirimia ibada ya hija kwa sababu ni jambo lina ikhtilafu. Kwa kuwa lina ikhtilafu kwa baina ya wanaochuoni ni vizuri mtu akawacha sikate kucha akishairimia ibada ya hija wallahu aalam amesema Allah anajua zaidi kitumelewana lakini wakasema wa in inkasara dhufruhu wataadha bihi kama kucha wake utakatika na ikawa unampa maudhi na udhia fala shay'a au fala shay'a alayhi fi an yakhusa ma yudhihi minhu Hakuna ubaya juu yake e, ama hato wajibika yeye kufanya chochote kwa kule kupunguza ukucha wake ama kukata ukucha wake unaompa maudhi na wala hatotoa fidia yoyote. Sisi tumeelewana. Lakini wana wachuoni wanasema lile kwa bora ni kuacha kama utaukata ukucha basi uchinje mbuzi ama ufunge siku tatu ama uwalishe maskini sita kwa hiyo ni khilafu ya wanawachuoni kuhusiana na masala ya kukata kucha je imeingia huko mbona hatujaona hadithi wala nini inazungumzia hilo hatujaona kwa maana hii ni kwa baadhi ya makishia wanawachuoni saba ija kuja nasi ikasema hivi sisi tumeelewana jambo la tatu katika yale ambayo ni marufuku kwa wanaume na kwa wanawake wasiyafanye baada ya kuhirimia ibada ya hija istimalu tibi baada al ihram fi thawbihi au badanihi au ghairihima kutumia manukato baada ya mtu ameshahirimia ima kwenye nguo zake au mwili wake au vinginevyo isivyokuwa nguo na mwili wake sisi tumeelewana Naam. Kwa hivyo hilo fayahdhuru ala almuhrimi 
lin anakatazwa na linazuilika kwa mwenye kuhirimia ayatatayyaba badanahu au thawbahu kutia manukato mwili wake au nguo zake likaulihi sallallahu alayhi wa sallama kwa kauli yake mtume wa Allah rehma na amani za Allah zimshukie juu yake li arabi yinsa alahu ba yule bedui aliyekuja akamuuliza mtume alimuulize kaifa tara fi rajulin waonaje mtume hebu niambie mtu ambaye ahrama aliyekuwa amehirimia bi umratin ibada ya umra fi jubbatin akiwa amevaa juba lake baada ma tadhammaha bi tibin baada ya kuwa amelitia manukato faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam amma at-tibu alladhi bika ama hayo manukato ambayo wewe unayo umejipaka fakhsiluhu thalatha marrat yoshe mara tatu wa amma aljubba fanzi'ha ama ilo jubba ulio livaa ilo livuwe thumma sna' fi umratika kisha fanya katika umra yako kama tasna'u fi hajjatika kama unavyo fanya katika ibada yako ya hijja akhrajahu al-Bukhari hadithi hiyo ameipokea Imam Bukhari hii inamaanisha kwamba mwanadamu haruhusiki kujitia manukato sisi tumeelewana baada kuhirimia mwilini mwake na kwenye nguo zake sisi tumeelewana mtume alimwambia sahaba vua lioshe ile juba ama livue ile juba na wewe mwenyewe jioshe mara tatu kwenye mwili wako utoe hayo manukato. Sisi tumeelewana. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam na kauli yake mtume wa Allah rehma na amani za Allah zimshukie juu yake. Alipowaambia maswahaba wala talbasu min athiyabi shay'an masahu za'faran wala alwarasun wala msifai nguo ambazo zimepakwa zaafarani wala msifai nguo ambazo zimepakwa alwaras waras ni aina ya mmea wenye manukato kwamba ukiuchuma ukiufinyanga hivi ukijipaka wanuka manukato mwili mzima kama vile muasmin simnajua muasmin ule ukachukua muasmin ule uka nani eh eh alafu ukajipaka sisi tumeelewana eh? na vilua na vilua vilua eh vile vina harufu nzuri sana huruhusiki pia ukavishagasaga vile alafu mwenyewe ukajitea kwenye maji ukajipaka yani ukanukia hawa nguo ukaika kwenye nguo ikawa nguo inanukia eh hairuhusiwi kwa hivyo ni aina fulani ya mmea alwarasu ambao una harufu nzuri kwa hiyo kisia kilua kile eh yasmini na aina ya mimea ambayo ina manukato ukichukua unanukia utakiwi kuvitumia na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema vile vile wa idha mata na mtu atakapokufa akiwa ibada ya hija fala yudha'u at-tibu fi ghaslihi wala fi kafnihi ha asiwekewe manukato katika kuliko uso kwake asitie manukato maji yake wala katika sanda yake isitie manukato sisi tumeelewana wa amma at-tibu alladhi haya ni maneno wanachuoni sasa ama yale manukato ambayo tatayyaba bihi al-muhrim aliyojitia yule mwenye kuhirimia kabla ihiramihi kabla hajahirimia ibada yake ya hija fala yadhurruhu baqauhu ba'da al-ihram fi jasadihi wala haitaleta madhara kubakia ile harufu yake baada ya kuhirimia katika mwili wake kwa sababu yale manukato aliyaweka kabla ya kuhirimia kwa mfano tumeambiwa ni sunna kwamba kabla ya kuhirimia na kuvaa zile nguo za ihram mtu uoge ukiweza una manukato ujitie kidogo mwilini mwako sisi tumeelewana 
Sasa yale unaojitia kabla ya kuhirimia hija haidhuru ile li qawli Aisha radhiyallahu anha wa qawli ya mama Aisha radhi za Allah maala mu iradhi alimtia mtume manukato akasema ka anni anzuru ila wabishi tibi fi mafariki rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa muhrim asema kana kwamba mimi sasa hivi naona wabishi tibi yani yule mngao wa manukato la muile baada ya kumweka kwamba naona ule mngao na alama ile na athari ya manukato fi mafariki rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam katika maeneo ya nyweli mafariki ni ile nyele ukizifanya hivi sisi na hasa waarabu huwa nyele ukizifanya hivi zinaika mstari hapo ile inaitwa mafariki sasa mama Aisha alikuwa ana mpaka mtume katika ile matengano ya nyele yani ima ka, mtume kagao nyele katikati mtume anamweka manukato hapa mtume Aisha anamweka mtume manukato haja hirimia bado kwa hivyo anasema mimi nilikuwa namweka mtume manukato halafu ikawa ninaona ile alama na mngao wa manukato katika nywele za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana mtume aliweka manukato kabla ya kuhirimia sawa naam in asaba thawbahu qabla al-ihram ikiwa mtu atapaitengoo zake zitakuwa na manukato kabla ya kuhirimia thumma akama kisha akahirimia wa huwa alayhi na zile nguo anazo thumma arada an yakhla'ahu au an yakhli'ahu wa yalbisahu kisha akataka zile nguo kuzivua na anakisha azivae fa alayhi an yuzilahu basi ni juu yake kuyaondosha yale manukato. Sisi tumeelewana eh? Hii inamaanisha manukato kwa mwenye kuhirimia ibada ya hija hatakiwi. Kwa maana hiyo hapa tunaambiwa manukato weka mwilini. Usiyaweke kwenye nini? Kwenye nguo hata kama hujahirimia. Usiyaweke kwenye nguo. Tumeelewana? Weka kwenye mwili basi kama nguo zitakuwa na harufu harufu ni nguo. Lakini sio nguo umeziweka yale manukato. Sisi tumeelewana tupate adhana alafu tutaendelea inshallah. Na Kwa hilo la kutumia manukato ni miongoni mwa mambo ambayo yote hayo yana mawahusu wanaume na wanawake. Jambo la nne taghtiyatu ras lirijal kujifinika kichwa kwa wanaume baada ya kuhirimia ibada ya hija li hadith ibn umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu ma yalbasu almuhrim min athiyab aw ma yalbasu almuhrim min athiyab maana kini swali faqala lahu la yalbasu alqamisa wala alimama wala alburnusa wala asrawila wala alkhuffayn illa liman la yajidu na'alayni fa in lam yajid na'alayni falyalbas khuffayn wa liyaqta'ahuma hatta yakuna asfala min alka'bayn akhrajahu albukhari kunifinika kichwa kwa wanaume kama tulivyosema mwanamume akishahirimia ibada ya hija ni marufuku kujifinika kichwani paka akamilishe ibada yake ya hija ima ile mwezi kumi akapige vijiwe saba katika ile jamratul aqaba akishamaliza anyewe nyele zake akaoge akashaoga ruksa kuvaa kufia kuvaa kilema na kadhali lakini kama haja kamilisha hayo ni marufuku kwa hadithi aliyopokea ibn Umar Allah muiradhi yena baba yake al Umar ibn Khattab anasema anna rajulan mtu mmoja alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallama akamuuliza kwamba ni kipi ambacho anachotakiwa 
ukivaa yule mwenye kuherimia ibada ya hija tume akamwambia asivae kanzu sisi tumeelewana wala alimama wala kilemba wala alburnusa wala burta burnusa ni nguo iliyoungana shingo yake na ikaja ikawa kama vile mfano wa kofia wala sarawila wala asivae surwale wala alkhufain wala asivae khufu mbili illa isipokuwa liman la yajidu alayhi asikuwa hakupata kanda mbili na alo ni ile kiatu ambacho hakina sio mfano wa kile kiatu cha kuvisha cha kuvika kile kama vile buti nini sisi tumeelewana ndio haitakii lakini hebo hebo zile eh kanda mbili yani hata nguo zile viatu ambavyo ukivaa miguu iko nje inaonekana ruksa sasa mtume akasema asivae mtu hofu mbili isipokuwa kama hakupata vyo vya kanda mbili au vinavyofanana na kanda mbili akasema fa illam yajidna alayhi ikiwa hakupata viatu mfano wa kanda mbili fali yalbasi khufain basi avae hofu mbili ki kwa sharti azikate hizo hofu mbili mpaka zifikie chini ya fundo vyake viwili vya miguu yani nguyu mbili kwa maana viwe chini ya nguyu mbili kwa maana nguyu mbili zako zionekane sisi tumeelewana na unaweza kafa taraba kama raba haikufika kwenye fundo mbili kwa kaenda zako haina tatizo lakini aghlabia inatakiwa ni kiatu ambacho kiko wazi na ndio maana mahujaji wakifika kule wenye taasisi wanawanunulia kama kanda mbili yebo yebo haya hizo hapo vaeni wanaondoa kabisa hapo wenye matatizo hayo akharaja kul bukhari hadithi hiyo amepokea imam bukhari kwa maana hiyo marufuku mtu akishahirimia asivae kanzu shati eh, kilemba hizi ile kanzu zile ambazo zina kama mfano wa kijikofia mtu anavaa huko kichwani akishavaa hasa misimu ya baridi ile maana ya baridi mtu anavaa na sarawili suruale na hofu mbili kwa maana hivi vyote vimepigwa marufuku mtu asivitumie baada ya kuherimia ibada yake ya hija lakini je mtu ndio hakupata viatu hizo hofu mbili atavaa haya mtu hakupata hira mbili maana tumeambiwa ni sunna kuvaa zile nguo mbili nyeupe safi ambazo kwa wanaume haya kama mtu hakupata atafanyaje atafangwa yake ya kawaida kanzu atavaa kama ndo obi yake kuvaa kanzu kama yeye obi yake kuvaa suruale atavaa suruale na wala hatotakiwa kufanya kulipa chochote kama hana zile nguo mbili katafuta mpaka kakosa lakini sio atoke mimi sijapata ba kumbe angekwenda maduka mahali matatu angepata na raha yake kule msimu wa hija ama muda wote uko na umra ukienda ile mikati pale vile katika vituo zimejaa hizo ihramu zinauzwa riali hamsini ukitaka ile quality kabisa utaambiwa riali mia nzito ile ukivaa hata mwenyewe unajua mimi hapa nimevaa kitu kinaeleweka ama ukivaa zile nyingine zile lakini ukubali za bei rais mara imetoka uzi huku unaonekana onekana sisi tumeelewana maana ukitafuta rais ndio mtihani wake kwa vangu ambayo ikaramu nzuri nzito eh unajifunga na mkanda wako unaenda zako sawa na na imethibiti katika sahihi ya imamu bukhari wa hadithi aliyopokea ibn abbas رضي الله عنهما الله ميراثي ينا مزيواك وان بمتوم صلى الله عليه وسلم حقيقه انتم والله رحمنا ما نزم شكيه جواك قال في المحرم الذي حر عن راحلته علي سما كوسو علي كشهرميه عباده حجه امباي علي انغوكا كوتوكا جو يا منما واك علي في انغوكا فوقصته منما كم كنياغا ولي متو كيتواني akaf famata akaf tume akawaambia wala tukhamiru ra'sahu msimfinike kichwani kwake kasha kufa lakini amekufa kwenye ibada ya hija sasa wanataka kwenda 
Kumwandaa akazikwe mtume akawaambia wala tuhammiru ra'sahu msimfinike kichwani kwake wala wajhahu wala uso wake msiufinike fa innahu kwani huyo yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan siku ya kiyama atafuliwa ili hali analeta tabia labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la tunakwenda ni unaendelea kwa maana hiyo haya maneno atakayekufa katika ibada ya hija ashahirimia atatamka haya maneno akiwa anatoka kwenye kaburi lake labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak anasema mtu akifufuliwa akiwa amekufa kule mak kwa hivyo mtume akamwambia wala tuhammiru ra'sahu wala wajhahu msimfinike huyo kichwani kwake wala usoni mwake kwa sababu huyo yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya atafufuliwa siku ya kiyama akiwa analeta talbiya huyo kama mwenye alikuwa kwenye ibada ya hija na watakuwa wengi wanatasikia ile siku ya kiyama watu wamefuliwa labbaik allah eh kwa maana ile ni alama huyu alikufa katika ibada ya ya hija kwa hivyo hii inamaanisha ni jinsi gani kwamba mwanamume haruhusiki akishahirimia ibada ya hija kujifinika kichwani mwake sisi tumeelewana na Jambo la tano katika yale ambayo ni marufuku kwa mwanamume asiyafanya akishairimia lapsul makhiti lidhakari kuvaa nguo iliyoshona kwa mwanamume haitakiwi Kwa hadithi aliyopokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasu almuhrimu min athiyab avainini manamume eh katika yule alihirimia katika nguo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema la yalbasul qumasa wal muhrim asivae yule mwenye kuhirimia kanzu wala alamaima wala asivae kilemba wala sarawilatin wala asivae surwale wala albaranisa wala asivae ubaranisa wala alkhifafa wala asivae khufumini illa ahadun la yajiduna alayn ispokuwa kama kuna yoyote katika hao hakupata cha kanda mbili basi avae hofu mbili lakini kwa sharti azikate chini zile hofu azikate mpaka zifikie chini ya nguyu mbili zake zile wala talbasu thiyabi shay'an massahu zaafaran na wala sivae nguo ambayo yoyote ile iliyokuwa imepakwa ama imekuswa na zaafaran akhraja al bukhari hadithi hii ameipokea imam bukhari jambo la sita labsun niqab lil muhrima kuva niqabu kwa mwanamke ambaye ameshahirimia ibada ya hija ni marufuku wan niqab huwa libasu al wajh ni nguo vazi la uso wa huwa an tastura al mar'atu wajhaha ni mwanamke kusitiri uso wake wataftahu li ainaiha biqadri ma tanzuru minhu alafu akafungua yani kwa ajili ya macho yake kwa kadri vile ambavyo atakuwa hapa naona sasa kwa mtazamo wake akaacha sehemu hii majicho moja au macho mawili ikawa aona ndio maana ya nikabu kwa kajifinika kichwa kizima uso mzima kwa alafu kaacha hii majicho moja au macho mawili kwa kiasi vile ambavyo kwamba akitembea ataona hiyo ndio maana ya nikabu sasa hiyo mwanamke amekatazwa akishahirimia ibada ya hija asivae niqabu Saba mwanamke vile vile amekatazwa asivae e, lapsul kaffazaini lil muhrima 
kwamba marufuku na kuzuilika kwa mwanamke kuvaa gloves mbili zile au socks mbili zile za mikono wal kufazu shay'un yu'malu lil yadain na kufazu anasema al kufazan ni kitu ambacho kinatengenezwa kwa ajili ya mikono miwili yughatti al asabi'a ma al kaffi ambacho kinaziba vigana vidole sisi tumeelewana kwa hiyo mwanamke ametakiwa akishahidimia ibada ya hija asivae ile niqab uso wake uwe wazi kwa dalili ya kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema wala tanqibul mar'atul muhrimatu asivae niqab mwanamke aliyekushahidimia ibada ya hija wala talbasul kuffazain na wala asivae gloves mbili au socks zile ambazo anavaa kutoka kwenye vidole mpaka kwenye viganja asivae akharajahu al bukhari hadithi hiyo ameipokea imamu bukhari sasa sije kaonekana kwa mwanamume ruksa wakasema amma hukumu lubsul kuffazain lil rajul al muhrim haram ama hukumu ya kuvaa gloves mbili kwa mwanamume aliyekushahirimia ni haram kwa makubaliano ya wana wa chuoni kwa sababu hata mwanamke aliyekatazwa asivae niqab sawa lakini wanasema siku moja mama Aisha radhiallahu anha alikuwa amekaa awakatokea kundi la wanaume wanakuja kwake akachukua nguo yake akajifinika usoni mwake walipopita akarudisha kaa uso wake uko wazi kwa mwanamke kuna wakati kakatazwa kuvaa niqab akishairimia lakini kidharura ikitokea kakuta kundi la wanaume hamsini wamekaa pale anatakiwa lakini si lazima kwake lakini kwa ile haya mwenyeza akarudisha nguo aliyokuwa nayo ya kuona si yakavaa kumbe nguo zito akajigonga na watu kama alivyofa mama Aisha kwa mwanamke yeye amekatazwa asivae niqabu wala socks mbili za mikono ama gloves mbili za mikono kwa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo leo tuishilizie hapa tumemaliza yale ya saba yote ambayo ni marufuku kwa watu waliohirimia ibada ya hija wasiyatekeleze baada ya kuhirimia wasiyafanye na wakiyafanya tumeona fidia yao kwamba mtu umetakiwa usinyoe nywele usikate kucha eh, usijipake manukato na kadhalika mwanamume asivae nguo iliyoshonwa na kutumia mathalani kwa mwanamke vitu kama hivyo kwa maana fidia yake ni kuchinja mbuzi ikiwa unayo unao uwezo ushairimia ibada ya hija ukafanya moja katika haya saba ambayo ni yapi tumeyaelezea huko eh mwanzo kunyoa nywele kukata kucha tatu kujipaka manukato kuwinda na kuoa na tendo la ndoa ila hapa kuna mambo manne kuwinda wanyama sisi tumeelewana hii hapa ukifa, ukiwinda mnyama fidia yake sio mbuzi wala kufunga siku tatu kulisha maskini sita fidia yake unaambiwa ni kuchinja ni kutoa malipo yake mfano wa kile ulichikiua katika mbuga za wanyama ukimuua mbuni mbuni anaangaliwa anafanana na nani katika wanyama nimeuliza swali hilo mkanambia ngamia sisi tumeelewana ataambiwa chinja ngamia sio umeoa mbuni ukatafute bata a a sisi tumeelewana umeua ngombe au umeua nyati anaangaliwa nyati anafanana na nani na ngombe chinja ngombe sisi tumeelewana kwa hiyo hutakiwi kuinda chochote kule kwa hiyo malipo ya kuindwa 
sio utaambiwa funga siku tatu ama chinja mbuzi mmoja au wadishe maskini sita la kwenye kuwinda fidia yake inatofautiana na kukata kucha kunyoa nywele eh, na kujipaka manukato na kujifinika kichwani na kuvaa gloves kwa mwanamke au ni kama vina tofautiana hivi hivi vingine hivi wewe unachinja mbuzi kama uwezo unafunga siku tatu uwezo na sita ama kuwinda fidia yake ni ngumu kidogo ukiua nyati ngombe ukiua mbuni anaangalia mbuni na anafanana na nani katika wanyama wale wa kule wanaofugwa hafanani na bata bali ukimwangalia mbuni mfano wake kama ngamia ile shingo yake ile huyo taambiwa chinja ngamia sio tu maelewano sije kaja kwa mchinja bata umesikia wapi ukasema bata bwana ile shingo yake ipo kama mbuni hapana sio tu maelewano ukiua kinyedegedege kule kule kidogo kidogo taangalia huku kuku bata ndo anafanana huko umemua kichozi kule unamjua kichozi amemjua kwamba chinja bata au kuku Almuhimu kwamba kuna hilo ama tendo la ndoa ndio gumu zaidi tutaona kesho inshallah ukifanya tendo la ndoa na mkeo kule inakuwaje kuna hali mbili tutazizungumzia kesho sawa eh? kuoa tumesema kwenye kuoa au kuolewa au mshenga au kusumbia hakuna fidi ya yote isipokuwa hija yako isipokuwa pamoja na madhambi sito melewana ukioa kule ibada ya ija huja toka kwenye ihramu bado uko kwenye katika utekelezaji ibada ya ija umeshanuia kule um, katika mikati ukafika maka pale huja nyoa la nini wataka kuoa ukaoa waambiwa umefanya madha umefanya makosa lakini utakiwa kulipa nini fidia isipokuwa maal ifni kile ulichokifanya utakiwa kupe fidia lakini umefanya madhambi kwa hiyo sasa jitahidi kumwomba msamaha Mungu wa kile ulichokifanya sawa eh? ama kumbusu mkeo kimatamanio ukafanya naye tendo la ndoa hilo inshallah tutaendelea nalo kesho tuta